வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் இங்கே உள்ள வீடியோ மிஸ்டர் சிங் அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் வென் டு யூஎஸ்ஏ ஆன் டென்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஸ்டே ஃப்ரம் தேர் அகைன் ஆன் டென்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஹி வென் டு ஈரான் பட் ரிட்டர்ன் ஆன் டென்த் மே Two thousand twenty-two. He made another attempt to go to abroad and finally succeeded to go to Canada. He left Delhi for Canada on tenth February two thousand twenty-three. Find out the residential status of Mr. Singh during the assessment year. And the guy, the guy, the Canada, can I tell you? Can I tell you? Because that is an Indian citizen. This is all not funny. Can you? Our U.S.A. keep for our tenth October two thousand thirteen. I am going to mention that he is from Bihara. திரும்ப டென்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஈரான் போறாரு டென்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரிட்டர்ன் ஆயிடுறாரு திரும்ப கனடா போறாரு டென்த் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ இந்த அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு உள்ள ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸை கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுடைய இப்போதைக்கு உள்ள அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்குள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது தேதி பெரிய எழுதணும்னா ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை உள்ளது முந்தைய ஆண்டு இது வந்து வரி விதிப்பாண்டு இருபத்தி மூட்டு இருபத்தி நாலு இந்த வரி விதிப்பு ஆண்டுக்குள்ள முந்தைய ஆண்டு வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் ஆரம்பிச்சு மார்ச்ல முடியும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றேன் இவர் தங்கி இருந்ததுல ஒவ்வொரு இடத்துல இந்தியால இருக்கார் ஃபாரின்ல இருக்கார் மாத்தி மாத்தி இருக்காருல இத ஒரு தொகுப்பு பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சம்மரி பண்ணிக்கிறேன் அப்ப எனக்கு கணக்கு போட வந்து ஈஸியா புரியும் அதனால நான் என்ன பண்றேன் இப்ப வந்து அவர் வந்து யூஎஸ்ஏக்கு எப்ப போறாருன்னா டென்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் போறார் அப்ப டென்த் அக்டோபர் வரைக்கும் அவர் இந்தியால இருந்த அந்த தேதியை விட்டுறணும் அதாவது அவர் ஃபாரின் கிளம்புற தேதினா கூட அவர் இந்தியால இருந்த அர்த்தம் அவர் ரிட்டர்ன் ஆகிற தேதி இந்தியால இருந்த தேதியா தான் எடுத்துக்கணும் அதனால இந்த டென்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் அவர் இந்தியால இருந்து தான் எடுத்துக்கணும் லெவன்த்ல இருந்து தான் அவர் வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்காரு அதான் ஃபாரின் எழுதியிருக்கேன் என்னையில இருந்து இருக்காரு லெவன் டென் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்காருன்னு மட்டும் போட்டிருக்கு எந்த தேதின்னு போல ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கையில ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அக்டோபர் வரைக்கும் இருப்பாரு பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இங்க இருந்திருப்பாரு யூஎஸ்ஏல அத ஃபாரின் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து எப்ப திரும்ப கிளம்புறாரு ஈரானுக்குன்னா பத்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்ப அந்த தேதி இந்தியால இருக்கதா தான் எடுத்துக்கணும் பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அவர் இந்தியால இருக்கார் பாருங்க முதல்ல பத்து பதினொன்னு ரெண்டா பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்படின்னா பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்ப கிளம்புறாரு யூஎஸ்ஏக்கு அப்ப ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் வராரு பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து இந்தியால தான் இருக்காரு திரும்ப எப்ப கிளம்புறாருனா பத்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் கிளம்புறாரு அதனால பத்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அவர் இந்தியால தான் இருக்காரு பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அவர் இந்தியால தான் இருக்காரு அப்ப பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து அவர் எங்க இருக்காருன்னா ஈரான்ல இருக்காரு ஃபாரின்ல இருக்காரு அப்போல இருந்து எப்ப வரைக்கும் இருக்காருன்னா டென்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரை அன்னைக்கு வரைக்கும் ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு ஆனா இந்த தேதி இந்தியால இருக்கதா எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு முந்தைய தேதி நயன்த் நயன்த் மே வரைக்கும் எங்க இருக்காரு ஈரான்ல இருக்காரு நயன்த் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இதை வந்து நயன் எடுத்துக்கணும் ரிட்டர்ன் ஆன் வந்து அதுக்கு முத தேதி எடுத்துக்கணும் கிளம்புறதுக்கு மறு தேதி எடுத்துக்கணும் கிளம்புறதுக்கு மறு தேதியில இருந்து ஈரான்ல ஃபாரின்ல இருக்க மாதிரியும் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு முத தேதி வரைக்கும் ஃபாரின்ல இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்த தேதியும் கிளம்புற தேதியும் இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் அப்ப நயன்த் மே வரைக்கும் அவர் எங்க இருக்காரு ஈரான்ல இருக்காரு அப்ப டென்த் மேல இருந்து இந்தியாவில தான் இருக்காரு திரும்ப கனடாவுக்கு வந்து டென்த் பிப்ரவரி போறாரு அப்ப டென்த் பிப்ரவரி வரைக்கும் இந்தியால தான் இருக்காரு லெவன்த் பிப்ரவரியில இருந்து கனடால இருக்காரு நமக்கு தேர்ட்டி ஒன் மார்ச்சோட போட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க இருக்காருங்கிறத அடுத்த வருஷத்துக்கு தான் முடிவு பண்ணணும் அப்ப முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஃபாரின்ல இருக்கார் இந்த டேபிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல கிளம்புற தேதி பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அதனால இந்த பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் அவர் இந்தியால தான் இருக்காரு பதினொன்ன
ஃபாரின் கிளம்புறார் அப்ப அது வரைக்கும் இந்தியாவில தான் இருந்திருக்காரு பத்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இந்தியாவில தான் இருந்திருக்காரு பதினொன்னு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஈரான் போறவரு பத்து மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தான் வர்றாரு அதாவது ஒன்பது மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஃபாரின்ல இருந்திருக்காரு பத்து மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வர்றவரு திரும்ப பத்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் கனடா போறாரு பத்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கனடா கிளம்புறாரு கிளம்புற தேதியை சேர்த்துக்கணும் அப்ப பதினொன்னு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து நமக்கு இந்த தேதி வரைக்கும் போட்டா போதும் அது வரைக்கும் அவர் ஃபாரின்ல இருக்காரு இப்ப இதுல வந்து என்னன்னா நம்ம இந்த இயற்படி நம்ம இதை பிரிச்சுக்கிறோம் அப்பதான் நம்ம இங்க கணக்கு போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இதுக்குள்ள ரெண்டு வருஷம் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன எழுதிக்கணும்னா பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த வருஷம் எதோட முடிவை அந்த நிதியாண்டு எதோட முடிவடையும் முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட முடிவடையும் அடுத்த நிதியாண்டு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல முடியும் அடுத்த நிதியாண்டு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஆரம்பிச்சு அவர் பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோட முடியும் இதுக்குள்ள இந்த ரெண்டு வருஷங்களை நம்ம இந்த மாதிரி பிரிச்சு போட்டுக்கிறோம் பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு இதுக்குள்ளதான் இருக்காரு பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்காரு அதனால நம்ம ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் எத்தனை மாசங்கள் இருக்காரு அல்லது ஒரு வருஷம் பூராம இருக்காரா அப்படிங்கறத நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்ப பதிமூணு டு பதினாலு பார்த்தா பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இங்கதான் இருக்காரு இது வந்து பதிமூணு டு பதினாலு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியால இருக்காரு இது பதிமூணு டு பதினாலு அசஸ்மெண்ட் இயர் சரி பதினாலு டு பதினஞ்சு அசஸ்மெண்ட் இயர் ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இதுக்குள்ளதான் இருக்காரு பதினாலு டு பதினஞ்சு அசஸ்மெண்ட் இயர் இது இப்ப அது பினான்சியல் இயர் பதினாலு டு பதினஞ்சு பினான்சியல் இயர்ல இதுல தான் இருக்காரு அப்புறம் பதினஞ்சு டு பதினாறுக்கு ஒண்ணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இங்க இருக்காரு அப்புறம் இங்க எப்படி பிரிச்சு போடணும் பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் இங்க இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் இங்கதான் இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இங்க இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இங்க இருக்காரு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒவ்வொரு வருடங்களா நான் பிரிச்சு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா பின்னாடி என்னோட கால்குலேஷன் ஈஸியா இருக்கும் டக்குனு இதை பார்த்து இந்த தேதியில இங்க இருக்காரு இந்தியால இருக்காரா ஃபாரின்ல இருக்காரான்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்புறம் பதினொன்னு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எப்ப முடியும் முப்பத்தி ஒன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஃபாரின்ல இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டு முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபாரின்ல இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஃபாரின்ல இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டு முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபாரின்ல இருக்காரு ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஒன்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபாரின்ல இருக்காரு பத்து அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து பத்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்தியால இருக்காரு இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போல பாருங்க எப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போகுதோ அப்ப வந்து அதை பிரிச்சு எழுதிக்கீங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இருந்தா இதை எழுத வேண்டாம் இது பாருங்க மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி பத்து மாசம் தான் இங்க இருக்காரு அதனால அது இதை பார்த்தாலே தெரியும் அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மார்ச் ரெண்டு மாசம் தான் இருக்காரு அப்ப ஃபாரின்ல இருக்காரு அதனால இதெல்லாம் பிரிச்சு எழுத வேண்டாம் எப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்காரோ அதை இப்ப இப்படி பிரிச்சு எழுதிக்கீங்க அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால இந்த சம்மரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க கணக்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சம்மரி இல்லைன்னா நீங்க இந்த கணக்க புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அதனால எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் முதல்ல சம்மரி போடுங்க எத்தனாம் தேதி வரைக்கும் இந்தியால இருக்காரு எத்தனாம் தேதி வரைக்கும் ஃபாரின்ல இருக்காரு அது ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போச்சுன்னா அதை பிரிச்சு எழுதிக்கீங்க சரியா இப்ப வந்து இப்ப கணக்குக்குள்ள போவோம் இவர் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் கொடுத்துட்டாங்க இந்தியன் சிட்டிசன் தான் இந்த மூணு கண்டிஷனுக்கு கீழே வர்றாரான்னு பாருங்க மெம்பர் அதாவது ஒரு குழு கப்பல் குழுவோட மெம்பரா போயிருக்காரா இல்ல ஃபாரினுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக போயிருக்காரா இல்ல இப்ப விசிட் இந்தியாவுக்கு விசிட்டுக்கு வர்றாரா இல்ல எதுவுமே இல்லாததுனால இது இவர் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இல்லை இவர் நாட் அண்ட் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ்னா உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸே மாறி எப்ப இந்தியன் சிட்டிசன் கொட
இந்தியாவில் போன வருடம் முந்தைய வருடம் கணக்கு பண்ணனால் இருபத்தி ரெண்டு டு இருபத்தி மூணு அவர் இந்தியாவில் இவரவருடன் தங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால கணக்கு பண்ணணும் அறுபது குறைஞ்சு வந்தா அவர் நான் ரெசிடென்ட் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு மேல போனா ரெசிடென்ட் அப்ப அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நேர போயிடலாம் அறுபதுக்கு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு நடுவுல வந்தாதான் நம்ம பேசிக் கண்டிஷன் பிக்கு போகணும் அறுபது கீழே வந்தா நான் ரெசிடென்ட் கணக்க முடிச்சிடலாம் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு மேல போனா ரெசிடென்ட்னு சொல்லி கணக்க முடிக்க முடியாது அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போய் அவர் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் இடையில வந்துச்சுன்னு வைங்க நம்ம பேசிக் கண்டிஷன் பிக்கு போகணும் எப்ப போன வருஷம் அவர் எவ்வளவு நாள் இந்தியால தங்கியிருக்காரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அவர் இந்தியால எவ்வளவு நாள் தங்கியிருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு இப்ப இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன் ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டு முப்பத்தி ஒன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான இடைப்பட்ட காலம் அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி டிசம்பர் இருபத்தி மூணுல ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இப்ப இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இதை போய் பார்த்துக்கணும் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எங்க இருக்காரு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த இருக்காரு எங்க இருக்காரு ஃபாரின்ல இருக்காரு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபாரின்ல இருக்காரு ஓகேங்களா எவ்வளவு கிளீனா அந்த மாதிரி பார்த்தாதான் நம்ம போட முடியும் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபாரின்ல இருக்காரு அந்த நாட்களை சேர்க்க கூடாது மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எங்க இருக்காரு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இங்கே ஃபாரின்ல ஒன்பது நாள் இருக்காரு ஃபாரின்ல ஒன்பது நாள் ஃபாரின்ல இருக்காரு மிச்ச நாள் வந்து இந்தியால இருக்காரு இதுக்குள்ள வருது பாருங்க இந்தியால இருக்காரு மேல இந்தியால இருக்க ஆரம்பிச்சவரு பிப்ரவரி வரைக்கும் இந்தியால தான் இருக்காரு ஏப்ரல் முழுவதும் ஃபாரின்ல இருக்காரு மேல ஏப்ரல் முழுவதும் ஃபாரின்ல இருக்காரு பாருங்க மேல வந்து ஒன்பது நாள் மட்டும் ஃபாரின்ல இருக்காரு பத்தாம் தேதியில இருந்து இந்தியால தான் இருக்காரு அப்ப மேல வந்து ஒன்பது நாள் மட்டும்தான் ஃபாரின்ல இருந்திருக்காரு பத்தாம் தேதியில இருந்து இந்தியால இருக்காரு அப்ப பத்து அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டு முப்பத்தொன்னு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்தியால தான் இருக்காரு அப்ப எவ்வளவு நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் அந்த ஒன்பது நாள் போச்சுன்னா மே மாசம் முப்பத்தோரு நாள் முப்பத்தோரு நாள்ல ஒன்பது நாள் ஃபாரின்ல இருக்காரு அப்ப இருபத்தி ரெண்டு நாள் இங்க இருக்காரு புரியுதா இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாள் டக்குன்னு நான் இதைதான் பாக்குறேன் ஏப்ரல்ல ஃபாரின்ல இருக்காரு மேல ஒன்பது நாள் ஃபாரின்ல இருக்காரு அப்ப பத்தாம் நாள்ல இருந்து இங்க இருக்காரு அப்ப மே மாசம் இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருக்காரு ஜூன்ல இங்கே இருக்காரா ஜூலைல இங்கே இருக்காரா ஆகஸ்ட்ல இங்கே இருக்காரா செப்டம்பர்ல இங்கே இருக்காரு அக்டோபர்ல இருக்காரு ஜனவரியில இருக்காரு டிசம்பர்ல இருக்காரு ஜனவரி சாரி இப்ப வந்து மேல இருக்காரா மேல இருக்கார் ஜூன்ல இருக்கார் ஜூலைல இருக்காரு ஆகஸ்ட்ல இருக்காரு செப்டம்பர்ல இருக்காரு அக்டோபர்ல இருக்காரு நவம்பர்ல இருக்காரு டிசம்பர்ல இருக்காரு ஜனவரியில இருக்காரு பிப்ரவரியில பத்து நாள் இருக்காரு அப்ப அத்தனை நாள் அவர் இந்தியால இருக்காரு ஜூன்ல இருக்காரு மேல இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருக்காரு ஜூன்ல இருக்காரு ஜூலைல இருக்காரு ஜூலைல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு ஆகஸ்ட்ல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு செப்டம்பர்ல முப்பது நாள் இருக்காரு அக்டோபர்ல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு நவம்பர்ல முப்பது நாள் இருக்காரு டிசம்பர்ல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு ஜனவரியில முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு பிப்ரவரியில பத்து நாள் இருக்காரு மார்ச்ல இங்க போயிட்டாரு மார்ச்ல ஃபாரின் போயிட்டார் மார்ச்ல ஃபாரின் போயிட்டார் பத்து நாள் மட்டும்தான் பிப்ரவரியில இந்தியால இருக்காரு மத்த நாள் இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்து அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப சொல்ற இன்னொரு தடவை ஏப்ரல் முழுவதும் அவர் ஃபாரின்ல இருக்காரு மேல வந்து ஒன்பது நாள் இருக்காரு மிச்சம் இருபத்தி ரெண்டு நாள் இந்தியால இருக்காரு ஜூன்ல முப்பது நாள் இருக்காரு ஜூலைல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு ஆகஸ்ட்ல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு செப்டம்பர்ல முப்பது நாள் இருக்காரு அக்டோபர்ல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு நவம்பர்ல முப்பது நாள் இருக்காரு டிசம்பர்ல முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு ஜனவரியில முப்பத்தோரு நாள் இருக்காரு பிப்ரவரியில பத்து நாள் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஊர அவர் எங்க இருக்காரு ஃபாரின்ல தான் இருக்காரு அப்ப இது எல்லாத்தையும் கூட்டி போட்டா இருநூத்தி எழுவத்தி ஏழு இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் ஹீ இஸ் அ ரெசிடென்ட் அதனால கோ டு அடிஷனல் கண்டிஷன் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நேரடியா போயிடலாம் பேசிக் கண்டிஷன் பி போக தேவையில்லை நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டோ அல்லது அதற்கு மேலோவோ வந்தா நம்ம பேசிக் கண்டிஷன் பி போக தேவையில்லை இவங்க புரியுத எதுக்கா அந்த சம்மரி போட்டேன் சம்மரி போட்டதுனால என்னால் ஈஸியாக பார்க்க முடிஞ்சிச்சு எந்தெந்த நாள் எங்கெங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி என்னால் பார்க்க முடிஞ்சு உங்களால் மனக்கணக்காகவே பார்க்க முடியும்னா நீங்கள் பாருங்கள் அடிஷனல் கண்டிஷன் ஏ வந்து நான் எப்போவுமே இந்த கண்டிஷனாக எடுத்துக்குவேன் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று டு இருபத்தி ரெண்டு இருபது டு இருபத்தொன்று பத்தொம்பது டு இருபது பதினெட்டு டு பத்தொம்பது பதினேழு டு பதினெட்டு பதினாறு டு பதினேழு பதினஞ்சு டு பதினா பதினாறு டு பதினேழு பதினஞ்சு டு பதினாறு இந்த மாதிரி எழுதின பிறகு ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் எங்கே எத்தனா நாள் எத்தனை நாள் தங்கியிருக்காருன்னு நம்ம பார்த்து அந்த டோட்டலையும் போட்டு வரணும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருபத்தொன்று டு இருபத்தி ரெண்டு நமக்கு வேணும்னு வைங்க இதுக்கு தான் நான் அந்த இதுக்கு போகிறோம் இருபத்தொன்று டு இருபத்தி ரெண்டு அவர் எங்கே இருக்கார் ஃபுல்லாக ஃபாரின்ல இருக்கார் ஃபாரின்ல இருக்காரா ஒன்று நாள்லேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு வரைக்குமே ஃபாரின்ல தான் இருக்கார் அதனால் அவர் வந்து அங்கே தங்கலை இருபது டு இருபத்தொன்று பாருங்க ஃபுல்லாக ஃபாரின்ல இருக்காரா ஒன்று நாலுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கார் பத்தொம்பது இருபது பாருங்க ஒன்று நாலுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கார் ஃபுல்லாக ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் மூணு வருஷம் ஃபுல்லாகவே ஃபாரின்ல தான் இருக்கார் அதனால இந்த மூணு வருஷம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது அதனால குமுலேட்டிவ் டோட்டலும் ஜீரோ குமுலேட்டிவ் டோட்டலும் ஜீரோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொம்பது நான் இங்கே தனியாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா அவர் வந்து பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் இப்போ ஒரே தங்கல்னா நம்ம ஒரே இந்தியாவிலேயோ அல்லது இல்லையே தங்கியிருந்தாருனா நம்ம முடிவு பண்ண ஃபாரின் நம்பர்னா அதுக்கு டேப்ரேஷன் தேவையில்லை இப்போ வந்து இவர் இது பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் எப்படின்னு பாருங்க பதினெட்டு டு பத்தொம்போது நான் இப்போ பார்க்க போகிறது பதினெட்டு டு பத்தொம்போதுனா அவர் ஃபாரினில் பதினொன்று பத்துலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு வரைக்கும் இங்கே இருக்கார் அப்போ இதில் அவர் தங்கலை ஆனால் இந்தியாவில் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்து இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பதினெட்டு டு பத்தொம்பது ரெண்டாக வந்துருச்சு இப்படி ஒன்றா வந்தால் ஒன்றும் கவலை இல்லை உங்களுக்கு முழுசாக அங்கே தங்கியிருக்காரு அல்லது முழுசாக ஃபாரின்லேயே தங்கியிருக்காரு முழுசாக இந்தியாவில் தங்கினா முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளோ முந்நூற்றறுபத்தி நாலு ஆறு நாளோ டிபிஎருக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி முழுசு முழுசாக தங்கிட்டார்னா ஆனால் இப்படி பிரிஞ்சு தங்கிட்டார்னா நீங்கள் கணக்கு பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை அப்போ பதினெட்டு டு பத்தொம்போதுல அவர் கொஞ்ச நாள் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு கொஞ்ச நாள் ஃபாரின்ல இருந்திருக்காரு இது ரெண்டு தான் பதினெட்டு டு பத்தொம்போது அது மாதிரி அவர் பிரிஞ்சு தங்கியிருப்பார் இந்த இதெல்லாம் பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் பாருங்க இதெல்லாம் பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் இதெல்லாம் வந்து முழுசாவே தங்கியிருக்கார் இதெல்லாம் முழுசா தங்கியிருக்கார் இதெல்லாம் முழுசா தங்கி இது பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் இது வந்து இங்கே இங்கேயுமா பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் இது முழுசா தங்கல இது வந்து முழுசா தங்கல பிரிஞ்சு தங்கியிருக்கார் பிரிஞ்சு தங்கியிருக்காருன்னா நீங்க வந்து அதை ரெண்டு இந்த மாதிரி அட்டவணை போடாம நீங்க போட முடியாது அப்போ ஒன் நமக்கு வேண்டியது பதினெட்டு டு பத்தொம்பது இப்போ ஒன்று நாலு ஏப்ரல் இருந்து அக்டோபர் பத்து வரைக்கும் எங்கே தங்கியிருக்கார் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபாரின் அப்போ ஏப்ரல்ல இருந்து இந்த அறிவு பாருங்க பிஓ எயிட்டீன் டு நைன்டீன் இந்த ஏ இங்கே அதை தான் எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் கணக்கில் எழுதணுங்கிற தேவையில்லை உங்கள் புரிதலுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் எழுதியிருக்கேன் ஏப்ரல்ல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கார் பதினொன்று அக்டோபர்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் அவர் ஃபாரின்ல இருக்கார் அப்போ ஏப்ரலில் இந்தியாவில் இருக்கார் மேலே முப்பத்தொரு நாள் இருக்கார் ஜூனில் முப்பது நாள் இருக்கார் ஜூலையில் முப்பத்தொரு நாள் இருக்கார் ஆகஸ்டில் முப்பத்தொரு நாள் இருக்கார் செப்டம்பரில் முப்பது நாள் இருக்கார் அக்டோபரில் பத்து நாள் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபாரின்ல இருக்கார் கூட்டுனா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அதனால் நான் இங்கே என்ன போடுறேன் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுன்னு போடுறேன் ஏற்கனவே நாட்கள் இல்லை அப்போ குமுலேட்டிவ் டோட்டல் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு தான் அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு வாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு முழுசாவே தங்கியிருக்கார் இந்தியாவில் முழு வருட பிரியலை பாருங்கள் முழுசாவே தங்கியிருக்காரு அது ஒரு லீப்பியர் கிடையாது அதனால முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் தங்கியிருக்காரு இந்தியாவில் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணோட முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கொண்டு ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு நாள் குமிலேட்டிவ் டோட்டல் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு வாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு அப்போவும் முழுசாக இந்தியாவில் தங்கிட்டார் அதுவும் லீப்பியர் கிடையாது அதனால அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினேழு பிப்ரவரி வந்து லீப்பியர் இருபத்தெட்டு நாள் தான் அதனால முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி பிப்ரவரியில் இருபத்தெட்டு நாள் இருந்தால் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பிப்ரவரியில் இருபத்தொம்பது நாள் இருந்தால் முந்நூற்றி அறுபத்தாறு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அப்போ இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டோட முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கூட்டுங்க இது ரெண்டையும் கூட்டுனா ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு இப்போ இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டோட முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கூட்டுங்க தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது எழுநூற்றி முப்பதை விட கிரேட்டராக அடுத்து போகவே வேண்டாம் நம்ம விட்டுடலாம் அடுத்து கணக்கு பண்ணலையெல்லாம் உங்களை கேட்கவே மாட்டா அதனால் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஏக்கி என்ன பண்ணணும்னா இந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணை விட்டுட்டு தலையீலாக ஏழு வர் ஏழு நா ஏழு ரோ போட்டுக்கோங
B and Shangan A satisfied B B and 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 B Teve ilam pun ada condition apa kata ringan. Ademari ni, elan itu mukbang melalui anda, ada melalui ni kanak kanak pun nampak teve ilah. Apa yelu bandar, renda itu pada nanti tu pada nara mungkin jilke. Apa yettu bandar pada nala tu pada nanti umbo diri bandar tiri bandar tu patu bandar patam bodo tiri bandar. Nama ini dah baca day selidi kela. Adik kita ni ada potong ke. Nama zero. Apa ini orang tu non resident. Ini zero non resident. Zero non resident. Nuti tu nuti mana mana terbaik tu. Nuti itu nuti mana muna terbaca ni. Nuti itu nuti mana nuti empat terang dua orang perisa apa resident. Muna terbaca ni. Greater than one eighty two are resident. Ada dua resident andal, nama nirti kelana. Ini kemelah porat tebal. Dua resident andal, nama por. Dua resident balai ini ada nama por. Nama nuti empat terang. Nalik melah darah lama anda ber resident itu anda rich. Apa ini resident? Ada muna non resident ini resident. Kanak kanak nirti kelana. Patu orang satu kem pakan tebal. Inge dua resident ada nirti ni. Additional condition A satisfy anal mati meni additional condition B kebara nuh lehna tebal. Ini additional condition B yang satisfy anal dina lah. Ibar bande wuru ordinary resident. Additional condition rendu satisfy anal ibar bande ordinary resident. Ia kan we resident nuh nama suli to. Basic condition A ya bace. Ibar resident nuh suli to. Anah ibar ordinary resident tan not ordinary resident tan kandu puti kaya. Additional condition A ya pakro. Adik satisfy dah na, B yang satisfy agan, paling. Ini we satisfy agan na, B kip pogat teve illa. Nama kini additional condition Y yang satisfy ahi, B yang satisfy anu dina lah, rendu me satisfy anu dina lah. Ibar orang ordinary resident. Apa perih orang orang ni kanak ke? The summary yelah di kena ada orang orang me serama tapakam the summary yelah di ni na orang orang kanak kau ni tappe barat. Eppa India lalat kari, eppa foreign lalat kari. Oru wacshat ke mail India adi irun dar na jas split pan ni eledi kengya. Ella ame muppat to nu moon varra mari eledi kengya. Ella detna theeri varaki irikara adi varaki kengya varak. Padinu nu patren dai thi padinu nu jalan dina patte patren dai thi padinu nu varaki adi split pan ni eledi te. Adi mari padinu nu patren dai thi padinu nu jalan dina umbo dan jalan dai thi patren dua varaki split pan ni eledi te. Ena eppa mulu wacsha kengya irun dar na kanak kapan nte veila dipurinji India ane foreign lema dipurin deratel irun dar na nama kanak kapan na. Indian citizen na kudu tak exceptional kesan, nanti an exceptional kesan, kat ta yang kat ta yang pakut. Karena exceptional case kau ada rule maru, nanti an exceptional case kau ada rule maru.
थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब